谢谢啊。嗯，这个水龙头把手下面漏水，看看我们今天怎么给它维修好。维修第一步，先给客户家的总阀关掉。客户家的是出租房，水龙头下面的脚阀不能用了，先关总阀。然后下一步，水龙头这里面有一个小螺丝，里面是一个一字小螺丝，我先用电笔拧一下。哟，电笔这头太粗了，拧不到。里面的小螺丝这可咋整？包里面没有一字小螺丝刀，只能现场用磨光机，用这个内六角小的给它现场磨一个。磨好以后，然后我们先给这个喷一下 W 4 0除锈剂，然后喷好以后，给刚刚做好的小螺丝刀。一字螺丝刀，给你们的小螺丝，给它拧松动，必须要给你们的小螺丝拧松动，这个把手才有可能给它拆下来。这个现做的内六角小扳手，其实还挺好用。看看现在螺丝就拧下来了。我现在用手给这个把手往上抬，看看能不能提得起来。提不起来，然后我们再螺丝再给它拧松动一点。看看，等一下能不能提得上来？还是提不上来，有点紧。然后我们现在等一下，我们先找个螺丝刀，给它撬一撬，看能不能取得下来。还是有点费劲啊。然后我们再给它掰一掰，左右晃一晃，还是不行。就是修这个水龙头，拆这个把手，有时候也挺麻烦的，生锈了，时间长了。拆这个把手，不要急，慢慢来。然后现在用螺丝刀杠一下去撬，哟，现在感觉可以了，把手动了啊！现在拔一拔，看看现在这个把手就抬起来了啊！里面锈的都不成样了。然后我们给这里面喷一下 W 4 0然后方便润滑一下。然后下面这个上面有个装饰盖，我们用这个卡管钳给这个装饰盖稍微给它转松动，转松动以后这个手啊。就可以拧下来了，看看，这个装饰盖就拧下来了啊。下面这是一个铜的压滑芯的压毛盖，我们也给它喷一下 W 4 0然后再用开口扳手给这个压滑芯的螺母给它拧一下，因为客户家这个是全铜的水龙头。有机会可以维修，如果是合金的就没有修的意义了。好了，现在这个滑芯压毛盖看也取下来了，这个是全铜的，还真不错啊，质量很好。我们给这个螺纹再喷一下除锈剂，润滑润滑。好，下面里面的就是里面的滑芯，看看这里面的滑芯都碎了，碎的不成样了。你想想，怎么不漏水？证明这个水龙头漏水，就是这里面的阀芯已经损坏的非常严重。客户一开或者不开的时候，这个水就从这个阀芯里面、从装饰盖里面印出来了啊！我们需要给这个旧的给它清理干净，所有的碎渣都要取出来。你看，好多碎渣里面。尽量一定要清理干净啊！好嘞，现在碎渣全部清理干净了，因为里面还有好多水。我们现在拿餐巾纸给这个阀体里面的水给它吸掉，尽量给它吸干净，阀体里面不要流水啊！里面水还真不少嘞。好嘞。看看，现在水已经吸干了，这个阀体里面就是这个样子的。然后下一步，在我的百宝囊里找一个同型号的阀芯，看看这个就是同型号的阀芯啊。这个阀芯和拆下来的旧的一模一样，很好啊。下面给用不着的阀芯给它收拾好，放在旁边。然后这个阀芯呢，这里面有两个凸点啊，要对着阀体里面凹进去的点，这样对正着，这样插进去，用手一拧，这个阀芯不会更转就可以了，就转到位了。然后下一步呢，给这个喷上除锈剂，然后给这个铜的压阀芯的盖子，再给它装回去啊。压帽盖取下来是逆时针啊，然后装上去的时候是顺时针，用给它对齐，对准螺纹，然后用手拧一拧啊，尽量不要让阀芯更转。好，现在螺帽拧到手拧不动的时候。
再用这个开口扳手给这个萝卜螺纹给它拧紧。啊，好嘞，看看现在发芯就压得很紧了啊。然后我们再给它稍微再加一点点力，感觉还稍微有点松啊。好嘞，现在就可以了啊。发芯装好了，我们给客户家的总阀阀门给它打开，打开水阀，看看水就来了啊。我们顺便洗个手，手上好多油。好，现在我们给水关掉以后，然后我们找个餐巾纸，给这个阀体上面、阀芯上面这个刚装的这个地方，水擦干净，看看有没有漏水情况。很好啊，一滴水都不漏。好嘞，检查了不漏水，然后就下步，我们给这个装饰盖给它拧上去。这个装饰盖只要手拧拧就行了，装上去了只要手给它拧紧就行了，基本上这个东西不会动。然后下一步，我们给这个把手给它插进去，按照正确的方向，给它呈上往下一放就可以了啊。用手拍一拍，然后借用工具轻轻的往下敲一敲，敲紧了就行了。然后我们看一下会不会掉下来，这个只是稍微试一下，看灵不灵活啊，很好。然后下一步再给我们刚刚制作的小螺丝刀，你们的小螺丝给它拧紧。好嘞，拧紧以后。这个这个水龙头把手就固定牢固了啊！本次分享更换水龙头阀芯维修视频，感谢观看，请多指点。